तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं अब जानेंगे सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का रंग अब जाते हैं प्रकाश के रंग के बारे में टॉपिक क्या है प्रकाश का रंग कहना कि वर्ड पर्ट में वर्ड पर्ट में अलग अलग तरह लंबाई के किरण अलग अलग तरह के लंबाई के किरण के लिए अलग अलग रंग प्रकट करते हैं अलग अलग रंग प्रकट करती है ये सारे रंग मिलकर सफेद रोशनी बनाती है पृथक पृथक तरंग लंबाई पर लंबाई पर दृष्टिकोचर हुए रंगों के साथ ही दिखाया गया एक टेबल बना लेते हैं किसका किसका कितना टैलेंट धारे होगा तो क्या बने पहला है चार हजार इंडस्ट्रॉम अगर दिया जाएगा तो क्या होगा ट्रिपेसी सात उन्हें दस के पावर चौदह ये किसका है पैगनी का दूसरा है कि अगर चार हजार सात सौ पचास से कस्टम देते हैं चार हजार सात सौ पचास से कस्टम तो कितना हो जाएगा छ पॉइंट चार गुने दस के पावर चौदह 
तो ये किसका हो जाएगा नीला का फिर तीसरा सर अगर देते हैं और इसका रहेगा फाइव पॉइंट फाइव दस के पाँच सौ उधर ये किसका है तो हरा का चार दशमलव छ गुने दस के पावर चौदह ये किसका हो जाएगा पीला का पांचवा अगर हम सात हजार देते हैं कितना हो जाएगा चार दशमलव दस के पावर चौदह ये किसका हो जाएगा लाल का छठा देते हैं हम आठ हजार पचास तो कितना हो जाएगा तीन दशमलव सात ये है आपका महत्वपूर्ण प्रकाश है जो इम्पोर्टेंट है उसका दिया हुआ सबसे कम किसका होता है टाइटनिंग का तो चार हजार अगर एंगस्ट्रॉम रहेगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी कि कैरम की लंबाई कितनी होगी दस गुने चार सात गुने दस के पावर चौदह ये किसका होगा बैगनी का अगर हम हाँ, चार हजार सात सौ पचास एम एस्ट्रम देते हैं तो कितना इसका कलम धारे की लंबाई होगा छ पॉइंट फोर गुण दस के पावर चौदह किसका होगा नीला का अगर हम तिरपन सौ एम एस्ट्रम देते हैं तो कितना होगा फाइव पॉइंट फाइव गुण दस के पावर माइनस दस के पावर चौदह किसका होगा हरा का अगर हम छियासठ सौ लेते हैं तो फोर पॉइंट छः गुण दस के पावर चौदह किसका होगा पीला का अगर सात हजार लेते हैं तो कितना हो जाएगा फोर पॉइंट थ्री गुण दस के पावर चौदह ये जो लाल लाल का होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा आठ हजार पचास तरन धारे लेते हैं तो तीन पॉइंट सेवन गुण दस के पावर चौदह इंटर एट का होगा यानी कल्ट्रा वाइडन और एक किरण का सबसे ज्यादा हो जाता है यही है आपका क्या विकिरण अब जानते हैं ये सभी मिलकर क्या बनाता है इंफ्रारेड ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं ये पांचों मिलकर जब एक प्रकाश बनेगा तो क्या होगा इंफ्रारेड बनेगा अब जानते हैं प्रकाश का स्वरूप क्या होता है फॉर्म ऑफ लाइट अब क्या जानेंगे फॉर्म ऑफ लाइट अब पढ़ते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ लाइट प्रकाश का स्वरूप तो प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण है क्या है
विकिरण शुरू होते हैं विकिरण प्रकाश एक तरह का क्या है विद्युत शुभ होती है विकिरण है मौलिक रूप से यह वही है जो रेडियो टेलीविजन टेलीविजन एक्स रे एक्स किरण गामा किरण गामा किरण इत्यादि के प्रयुक्त विकिरण का होता है विकिरण का होता है जिससे प्रकाश वर्ग क्रम वर्ग क्रम वर्ग क्रम तीन और तीन तीन सौ अस्सी और सात सौ पचास एम के बीच का भाग है सात सौ साठ एम एम के बीच का भाग है बीच का भाग है जिसके लिए मनुष्य की आंख आसानी से देख सकता है देख सकता है एक नैनोमीटर वह तरंग की लंबाई है एक नैनोमीटर वह तरंग की लंबाई है वह तरंग की लंबाई है जो एक मिलीमीटर mm का दस लाख का भाग जो एक मिलीमीटर mm दस लाख का इन सीमाओं के अंतर्गत सरम लंबाई का अंतर इन सीमाओं के इन सीमाओं के अंतर्गत इन सीमाओं के अंतर्गत तरंग लंबाई का अंतर तरंग लंबाई का अंतर अंतर रंग को प्रभावित करते हैं 
जल को प्रभावित करते हैं या तो प्रभावित करते हैं नीला प्रकाश कम तरंग लंबाई का नीला प्रकाश कम तरंग लंबाई का होता है और जिस वर्ण क्रम में जिस वर्ण क्रम में वर्ण क्रम में के अंत में लाल लंबी तरंग लंबाई का होता है लाल लंबी तरंग लंबाई का होता है लंबाई का होता है मनुष्य के आंखें हरे और पीले रंग के लिए हरे पीले रंग के लिए हरे पीले रंग के लिए जो वर्ण क्रम के मध्य होता है आसानी से देख सकता है देख सकता है अतः वर्ण क्रम के तीरों पर दूसरे रंगों के उसी प्रकार का प्रभाव दूसरे रंगों का उसी तरह का प्रभाव उसी तरह का प्रभाव प्राप्त करने के अधिक शक्ति आवश्यक होती है पचासी गुणी दस के पावर माइनस छ मीटर छ मीटर और आठ सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर आठ 
आंसर दे दीजिए एक बार एक बार जीरो दस मतलब नौ गुने दस के पर माइनस छ मीटर मीटर सरल लंबाई का निकाल सकता है निकास होता है प्रकाश एक तरह का प्राइवेट चुंबकीय विकिरण है कहाँ कहाँ पर देखते हैं जिसे रेडियो में क्या होता है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं जिसके जरिए क्या होता है ये किस पे काम करता है प्रकाश का परिवर्तन कर यानी कि प्रकाश का परिवर्तन होगा उसके बाद जब आपके पास लौटेगा और फिर जब रिफ्लेक्ट होकर जब जब सेटेलाइट के पास जाती है तो उस पर काम करता है क्या रेडियो टेलीविजन एक्सरे गामा के लिए एक्सरे किसका काम आता है मतलब छाती का जैसे एक्सरे करने के लिए होता है तो अंदर के भाग को निकालता है गामा के लिए प्रयुक्त विकिरण का होता है जिससे प्रकाश यानी कि जो दिखाई नहीं देता है वर्ल्ड क्रम तीन सौ अस्सी और सात सौ पचास एम एम के बीच का भाग जिसे के लिए यानी कि इसी प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं आसानी से देख सकते हैं जबकि एक नैनोमीटर बहुत तरह की लंबाई है जो एक मिलीमीटर के दस वा दस लाखवा भाग होता है यानी कि एक मिलीमीटर का दस लाखवा भाग होगा समझे कि हम लोग का आंख कितना तक शाम कर सकता है नीला प्रकाश क्रम तरंग लंबाई वाला होता है क्या होता है नीला प्रकाश होता है कम तरंग वाला लंबाई का होता है और जिस वर्ण क्रम का अंत में क्या होता है लाल रंग होता है जिसका तरंग है सबसे अधिक होता है नाइनोमीटर वाला है क्या करेंगे हम लोग आसानी से देख सकते हैं अतः वर्ण क्रम के सीरो पर दूसरे रंगों की उसी तरह का प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक शक्ति लगाए हैं अधिक शक्ति लगाने का मतलब है कि अगर हम रेड को भी हम उसी तरह से नैनो की तरह देखेंगे तो उसको क्या होगा पावर को कम करना पड़ेगा और पावर करने कम करने के लिए क्या होगा अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी उसी तरह का प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक शक्ति आवश्यकता होती है तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एनो का तरंग की लंबाई कितना होगा पचासी गुणी दस के पावर माइनस छ मीटर और आठ सौ डिग्री पर कितना होगा जीरो पॉइंट नाइन से गुणी दस के पावर छः मीटर तरंग की लंबाई का निकास हो क्या हो निकाले बाहर हो फेंकेगा इतना तक समझ गए होंगे तेईस सौ डिग्री सेंटीग्रेड से तीन हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इन कैंडिडेंस इन इनके इंडिकेटिंग से कार्य करते कार्य करती है विकिरण की तरंग की लंबाई
मीटर की तरह की लंबाई लंबाई जीरो पॉइंट फोर गुनी दस के पावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट फोर गुनी दस के पावर माइनस सिक्स से जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन गुनी दस के पावर माइनस सिक्स मीटर तक होती है मीटर तक होती है लैंप बनाने वालों के लिए लैंप बनाने वालों के लिए वालों के लिए जिस वर्ड क्रम के दोनों किनारे जिस वर्ण क्रम के दोनों किनारे दोनों किनारे के विक्रम क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है विक्रम क्षेत्र अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण है बैगनी प्रकार से कम तरह लंबाई को बैगनी बैगनी प्रकाश के कम तरल कम तरल की लंबाई हो अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट कहा जाता है किरण की लंबाई लेमडा किरण की लंबाई लेमडा तथा फ्रिक्वेंसी के विशेष संबंध होता है फ्रिक्वेंसी के बीच संबंध होता है जैसे अल्फा लेमडा बने फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होगा तीन गुने दस के पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड आठ मिनट प्रति सेकेंड एक मिनट बराबर क्या होगा एक मी बराबर वन माइक्रोन वन माइक्रोन वन माइक्रोन बराबर दस के पावर माइनस छ और दस इंडस्ट्रम बराबर क्या होगा वर्ड 
वन एक्स टू बराबर दस के पावर माइनस दस इंटर इसको हम समझते हैं खड़ा कर तेईस सौ डिग्री सेंटीग्रेड से तीन हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनकी इन कैंडिडेट इन इन कैंडिडेट लैब कार्य करती है वो लैब है जो कितना पता करता है तेईस सौ डिग्री से तीन हजार डिग्री सेंटीग्रेड पर विकिरण की तरह की लंबाई जो इसकी तरह की लंबाई होगी जो कितना होगा जीरो पॉइंट फोर मिनट दस के पावर माइनस छः से जीरो पॉइंट सेवन मिनट दस के पावर माइनस छः मीटर तक होती है लैंप बनाने वालों के लिए यानी जो लैंप बनाना बनाता है उसके लिए जिस वन क्रम के दोनों किनारों पर यानी कि वैगनी से लाल तक अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम उसी के बीच को देख पाते हैं वैगनी प्रकाश के क्रम कम तरह की लंबाई को अल्ट्रावायलेट ले कहा जाता है यानी कि वैगनी प्रकाश के कम जो होगा जिसका तरंग धैर्य कम होगा उसको क्या कहेंगे अल्ट्रावायलेट ले कहते हैं किरण की लंबाई लेमडा तथा फ्रिक्वेंसी के बीच संबंध होता है क्या क्या संबंध होता है देखते हैं लेमडा को फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा तीन को नहीं दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड और एक न्यू बराबर क्या होगा वन माइक्रोन बराबर दस के पावर माइनस छः और दस एनेस्ट्रॉन बराबर क्या होगा वन एनेस्ट्रॉन बराबर दस के पावर माइनस दस मीटर यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अब हम लोग इसका सार भी जानते हैं अगर किस प्रकार का होगा तो कितना होगा तरंग है लाल वेव तो रेडियो तरंग का कितना होगा लाल वेव रेडियो तरंग धर क्या होगा तरंग धर कितना होगा तो दस के पावर चार से दस के पावर जीरो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा फ्रिक्वेंसी कितना होगा तो तीन गुण दस के पावर चार से तीन गुणे दस के पावर माइन तीन गुणे दस के पावर दो शॉर्ट वेव रेडियो का शॉर्ट वेव रेडियो का इसका तरंग धारे मीटर में कितना होगा दस के पावर दो दस के पावर माइनस दो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा तीन गुने दस के पावर छ दस के पावर दस ये शॉर्ट वेव रेडियो तरंग का तरंग धारे में फ्रिक्वेंसी होगी इसका देखते हैं प्रकाश वेव होगा दस के पावर छ माइनस छ इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा तीन गुने दस के पावर चौदह चौथा है अल्ट्रा वायलेट वेव इसके क्या होगा दस के पावर माइनस छ दस के पावर माइनस आठ इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा तीन गुण दस के पावर सोलह 
तीन गुणी दस के कारण से चार तरह के यहाँ पर वेव तरंग है पहला लाल वेव रेडियो तरंग इसका तरंग है कितना होगा दस के पावर चार से दस के पावर चार और फ्रिक्वेंसी कितना होगा दस से दस तीन गुने दस के पावर चार से कितना होगा तीन तीन गुने दस के पावर दो सर्ट वे रेडियो तरंग में कितना होगा फ्रिक्वेंसी तरंग है तो दस के पावर दो से दस के पावर माइनस दो फिर क्या होगा फ्रिक्वेंसी तीन गुने दस के पावर छः से तीन गुने दस के पावर दस अब प्रकाश रेंज का कितना होगा प्रकाश रेंज का तो दस के पावर माइनस छः से तीन गुने दस के पावर चौदह फिर होगा अल्ट्रावायलेट रेंज का दस के पावर माइनस आठ से दस तीन गुने दस के पावर सोलह ये आप समझ रहे होंगे अब इसे हम रफ कर देते हैं अगला पर्व पढ़ेंगे प्रदीपन से संबंधित शब्दावली कौन कौन सा वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे